Quería de agradecer a todos eh, que concurrieran para la vinda de Erika Burman, también Ian Parker, eh, a Hugo Lana que va a hacer la traducción. Eh, quería presentar vos a esta personalidad, a esa persona muy querida que es Erika Burman, psicóloga, profesora de la Universidad de Manchester, una de las más importantes universidades en Inglaterra. Uh, Erika ha trabajado con uh, muchos temas, es muy reconocida. Es muy... Ella escribió un libro clásico sobre la deconstrucción de la psicología evolutiva, que está traducido para varias varios, uh, lenguas. Eh, o publicó un libro sobre la desconstrucción junto con el grupo de Manchester de la psicopatología, otro libro sobre la desconstrucción de la psicoterapia, más recientemente uh, Fun on Education in Action, Child as Method, eh, otro libro que fue muy leído, muy discutido, Desconstructing Developmental Psychology. Eh, Erika tiene formación en Group Análisis, Erika trabajó con feminismo, con teoría postcolonial, con uh, eh, Walter Benjamin, tiene uh, dominio de psicoanálisis, uh, Lacan, eh, 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 contribuye en muchas áreas críticas uh, por todo el mundo. Eh, el grupo de Manchester, de Erika y también de Ian, ha construido una especie muy improbable, pero que muy interesante de redes, de relaciones entre psicólogos, filósofos, sociólogos, críticos, pelo mundo afuera. Él está uh, con sus grupos, con sus, uh, con sus trabajos presentes en India, Pakistán, Filipinas, Puerto Rico, San, San Brasil, Chile, Argentina, en varios países de Europa. Noruega incluso, son pensadores que pasan uh, una gran parte de su vida en circulación, en contacto con uh, uh, grupos de resistencia, uh, de tradición marxista, y que son una referencia, una inspiración, tanto por sus trabajos uh, uh, contundentes, uh, cuanto por su actitud uh, de acogimiento, de hospitalidad a los uh, estudiantes y pesquisadores de todo el mundo, especialmente aquellos que están ligados a minorías. Por tanto, es una honra, un placer uh, pasar la palabra para Erika Burman, que nos hablará sobre Fanon. Uh, first of all, I want to say how pleased I am to be here and to have been part of the discussions over the last uh, two days. Realmente me encantaría decir que, que estoy muy grata de estar acá y de haber participado en las discusiones. I think you have to be louder. Louder. ¿No se escucha? ¿Se escucha? No. No. Presentación todo subió. No, no, no. Que es lo mismo. Se fala alto. Ah, <laughs> Ahora sí, mejor. And and to thank Hugo and Guillermo and Chris Christian for all their for all the support <laughs> uh, and arrangements for us. Uh, yeah. eh, le gustaría agradecernos por, por todos los arreglos de arreglamentos que hacemos. And also to say that for Ian and myself, the, these these kinds of relationships and connections are of vital importance for us to maintain and develop uh, our, own, our own critical thinking and critical practice inside and outside the university and inside and outside the clinic. Esos tipos de trocas son muy importantes para nosotros para desarrollar nuestras pesquisas e investigaciones en, en nuestro trabajo en las universidades e instituciones. So, now I'm going to give the paper because we have uh, little time. So, uh, this is my title, Fan on, on and in the Clinic, Indications for a Psychopolitical Practice. 
Entonces, esa es mi presentación. Uh, Fanon, se acerca y en la clínica, indicaciones para una práctica psicopolítica. So, in case you haven't seen him, this is, uh, these are some images of Fanon. So, uh, I'm going to be, um, in some ways I feel this paper is like a, a, a footnote to many of the discussions that have already been happening in the mini course on Fanon in the last two days. Así que pienso que esa presentación es como una nota de las varias discusiones que, que habíamos tenido en los mini cursos y en los, las mesas de debate. And I've been very happy that there has been a focus on Fanon, the revolutionary psych psychiatrist and therapeutic practitioner. Es decir, que como, voy a presentar Fanon como un, un, un psiquiatra revolucionario. So this is what I want to talk about today, uh, something about Fanon, something about the relation between Fanon and Lacan, something on Fanon and group approaches, because as Christian said, I am a group analyst, not a, a, as, as my kind of psychoanalysis. Entonces voy a presentar uh, las relaciones de Fanon con Lacan y las, el análisis del grupo. Uh, and, and then I will say something about our theme for this conference, clinics of transformation and transformational clinics. Después pasaremos a hablar de clínicas de transformación y clínicas transformadoras. So, um, just to say, uh, Fanon, as you may know, wrote four books, uh, or there are many, many writings, uh, and they are Black Skin, White Masks, A Dying Colonialism, The Wretched of the Earth, and then a collection of some of his political writings. Entonces, como saben, uh, Fanon escribió cuatro libros y un conjunto de, de escritos de artículos. Now, Fanon, as I said, was a revolutionary psychiatrist and therapeutic practitioner. Entonces, como saben, como dijo, uh, Fanon es un psiquiatra revolucionario y un practicante terapéutico. Famously, he resigned his post as clinical director of the main mental hospital outside Algiers Fanon. on the grounds that genuine mental health practice had become impossible in the violent conditions of the anti-colonial struggle underway in Algeria. Fanon renunció a su puesto como director clínico del principal hospital psiquiátrico fuera de Argel con el argumento de que la práctica genuina de salud mental se había vuelto imposible en las condiciones violentas de la lucha anticolonial Slower. <laughs> dale, dale. Más despacio. What? Slower. Oh, okay, okay. Fanon renunció a su puesto como director clínico del principal hospital psiquiátrico fuera de Argel con el argumento de que la práctica genuina de salud mental se había vuelto imposible en las condiciones violentas de la lucha anticolonial en curso en Argelia. So this impossibility was practical at an immediate level because the hospital was no longer safe for either the patients or the staff. And since the tortured, the people who were tortured encountered their torturers within its walls, but it was also impossible in wider ethical political terms. Esta impossibilidad uh, era práctica a nivel inmediato, ya que en el hospital ya no era más seguro ni para los pacientes, ni para el personal, ya que los torturados se encontraban con sus torturadores dentro de sus paredes, sino también en términos ético-políticos más amplios. As Fanon wrote in his letter of resignation, the distress or unfreedom that is caused by madness in his analysis arose from overwhelming the political conditions with the utter disregard for what he called the fundamental demand for dignity of the native Arab population, such that their alienation and depersonalization, his terms, were absolute and permanent features that were therefore unamenable to treatment. Como escribió Fanon en su carta de renuncia, la angustia o inlibertad causada por la locura en su análisis surgió de abrumadoras condiciones políticas, el absoluto desprecio por la demanda fundamental de dignidad de los nativos, población árabe, de tal manera que su alienación y despersonalización eran características absolutas y permanentes, que eran correspondientemente insusceptibles al tratamiento. Pienso que las personas no están consiguiendo oír, correcto. 
Uh, vamos tentar uh, ampliar o mi microfone. Uh, Hugo, you could come here. Better. Sim, mais alto. Eh, ese parlante aparentemente no funciona bien. Si lo, de este lado no escuchan bien, tal vez de este lado se escuche mejor. Muévese para acá. Sí, sí, sí. Eso mismo. Las personas, por favor, se quieren moverse para acá. Es que... Al fondo se escucha. Fala um pouco aí, Hugo. only individual had become for Fanon too personally, politically and professionally compromising. And this was alongside the fact that by this time his political sympathies with the resistance movement and practical activities helping them were now also making him a target for assassination. En connivencia con la ficción de que eran síntomas individuales, se había convertido para, Famo, para Fanon demasiado personal, política y profesionalmente comprometedor. Esto estaba junto con el hecho de que en ese momento sus simpatías políticas con la resistencia y las actividades prácticas que les ayudaban ahora lo estaban convirtiendo en un blanco de asesinato. So, as is well known, Fanon grew up in Martinique. Martinique was at that time a French département of, and a former colony. So there's France. Here is France. There is Martinique. They... So Martinique was treated as if it was a region of France politically, but of course it wasn't. Como se sabe, Martinica era una colonia francesa y allí, allí está Francia y Martinica y Martinica era tratada como una, una parte de Francia que sabemos que no era verdad. In Algeria, Fanon joined the Front Libération Nationale, the FLN, and he worked full time to support their revolutionary struggle. Fanon se unió al Front de Libération Nationale, FLN, y trabajó a tiempo completo para apoyar la lucha revolucionaria. What is less well known, however, is that he also remain inv in remained involved in mental health provision, reform, training, and practice in exile from Algeria when he was in Morocco and in Tunisia. Lo que es menos conocido, sin embargo, es que también permaneció involucrado en la provisión de reforma, formación y práctica de salud mental en exilio tanto en Marruecos como en Túnez. While scholarship on Fanon used to be divided between those attending to his political analyses and those to his clinical work, recent discussions alongside the publication of previously unpublished or untranslated clinical writings have begun to reassess this divide. Mientras Fanon solía dividirse entre los asistentes a sus análisis políticos, por ejemplo, Udis en Zelig, y los de su trabajo clínico, análisis recientes, junto con la publicación de escritos clínicos inéditos o no traducidos, han comenzado a reevaluar la situación. So now you have some images of France and Algeria. Algeria, another French colony. Okay. So I share the view that is expressed by Halfa and Young in their book Alienation and Freedom that republishes uh, and translates many of Fanon's writings, and also that of Gibson and Benedruce, that Fanon's clinical and political practice were intimately related. Comparto la opinión expresada también por Calfa y Young, y Gibson y Beneduce, de que la práctica clínica y política de Fanon estaba íntimamente relacionada. 
Uh, they are intimately related, not only in the sense that his politicization arose from seeing the psychic fallout of the socio-political violence situation, but also that he understood the crucial connections between psychic and social conditions. Estaba íntimamente relacionada, no solo en el sentido de que su politización surgió al ver las consecuencias psíquicas de la violenta situación sociopolítica, pero también que entendió las conexiones cruciales entre las condiciones psíquicas y sociales. As various authors now put it, Fanon offers a psychopolitical account of subjectivity that is particularly as attentive to context, body and affect. Como varios autores ahora lo ponen, Fanon ofrece un relato psicopolítico de la subjetividad que está particularmente atento al contexto, el cuerpo y el efecto. He repudiated the colonial psychiatry of his time, in particular the so-called Algerian school headed by Antoine, Antoine Porot, and he offered analysis in terms of what he called sociodiagnostics and so sociogeny. So, countering individualizing pathologizing interpretations El repudió la psiquiatría colonial de su tiempo, en particular la escuela argentina encabezada por Antoine Porro y ofreció análisis en términos de que él llamó sociodiagnóstica y sociogenia, por lo que la lucha contra interpretaciones individualizantes y patologizantes siguió. Far from romanticizing madness as a form of social or freedom, however, he saw it as an expression of psychosocially induced alienation, requiring both social re-engagement and social change. Indeed, as he eventually came to see it, revolution. Lejos de romantizar la locura como una forma crítica, social o libertad, lo, la vio como una expresión de alienación inducida psicosocialmente que requería un recompromiso social y un cambio social de hecho como finalmente llegó a verla la revolución. Fanon's focus on colonial violence and racialization as a key but not sole constitutive condition for distress and the dilemmas of the therape of therapeutic work with such social as well as biographical biographically structured distress will form my main focus for most of this paper. El enfoque de Fanon en la violencia colonial y la racialización como una condición constitutiva clave pero no única para la angustia y los dilemas del trabajo terapéutico con angustia social y biográfica formaron mi enfoque principal aquí. But I should also say my engagement with Fanon's writings and the reception of his work are informed by both a feminist political commitment and my psychoanalytic formation as a group analyst, both of which figure in various ways in, in my account. Sin embargo, la, el engajamiento de, de Fanon que he descrito anteriormente forma marcos significativos e intersectantes para esto. So I'll begin now with some preliminary considerations of how Fanon is relevant to the themes of this conference, in particular about Fanon and Lacan. Permítame comenzar, pues, con algunas consideraciones preliminares de cómo Fanon es relevante para los temas de esta conferencia, en particular a la relación de Fanon con Lacan. So, there are connections between Fanon and Lacan, but there's more than this. Así que hay conexiones entre Fanon y Lacan, pero hay más que eso. Much has been written on how and how much Fanon drew on and can be used to inform Lacanian ideas, drawing various conclusions. Mucho se ha escrito sobre cómo y cuánto se basó Fanon y se puede utilizar para informar las ideas lacanianas con diferentes conclusiones. Fanon certainly read and approved of some of Lacan's ideas, doubtless encountering them in part through his mentor François Tosqueles, the Catalan radical psychiatrist who, it is claimed, carried Lacan's psychiatry doctoral thesis over the Pyrenees in escaping fascist Spain. Fanon certainly read and approved some of the ideas of Lacan. Sin duda, the uh, la, encuentro in en part through his mentor, Francisco Tosqueles, the principal el psychiatra radical catalan, who, se afirma, llevó the thesis doctoral de psiquiatría de Lacan sobre los Pirineos para escapar de la España fascista. Fanon cites Lacan's thesis in his own MD, that is the second MD after uh, the one that he first submitted, which was Black Skin, White Masks, was rejected. And Black Skin, White Masks also includes several references to Lacan, but not all of them are positive. 
anuncio la, la tesis de Lacan en su propio uh, MD, uh, la que reemplazó uh, Black, Black, um, White Masks, cuando fue rechazada, mientras que uh, el trabajo incluye varias referencias a Lacan, aunque no todas positivas. While relevance of Lacan's focus on the dynamics of recognition and misrecognition to Fanon's preoccupation with colonial relations is clear, Gibson and Benedice claim further influence, suggesting that, and this is their quote, the search for a historically founded logic of madness and the singular definition of history as the systematic valorization of collective complexes was key to Fanon's ideas. Si bien la relevancia del enfoque de Lacan en la dinámica de reconocimiento y mismo reconocimiento o desconocimiento a las preocupaciones de Fanon con las relaciones coloniales es clara. Gibson y Beneduce afirman una influencia adicional, sugiriendo que la búsqueda de, un históricamente funda, de una lógica históricamente fundada de la locura y la definición singular de la historia como la validación sistemática de los complejos colectivos fue clave para las ideas de Fanon. It's this historically founded logic of madness that they suggest is why Fanon framed his own thesis with these two quotations from Lacan's thesis. Es esta lógica históricamente fundada de la locura lo que sugieren que por qué Fanon enmarcó su propia tesis con estas dos citas de la tesis de Lacan. So these are the two quotations. The first one, therefore, far from being contingent to the fragilities of the human organism, Madness is the permanent potentiality of a fault, open in its essence. Esas, entonces, son las dos citas. Por lo tanto, lejos de estar supeditada a las fragilidades del organismo humano, la locura es potencialidad permanente de una falla abierta en su esencia. And the second quotation, which you can also, from Lacan, which you can also hear in Fanon's famous uh, resignation letter when he when he uh, resigns from being the clinical director of the mental hospital in Al Algiers, uh, um, echoes this quotation from, from Lacan. La segunda cita se hace eco en la famosa carta de renuncia de Fanon, que caracterizó la locura como una de las formas en que podemos perder nuestra libertad. And so this is the quotation, again, from Lacan, quoted by Fanon. Far from being an insult to freedom, it, that is madness, is freedom's most faithful companion. The one shadows the other's every move, and not only can the human's being not be understood without madness, but it wouldn't be the human's being if it didn't carry within it madness as the limit of its freedom. Entonces, esa es la segunda cita. Lejos de ser un insulto a la libertad, la locura es el compañero más fiel de la libertad. El uno hace sombra en cada movimiento, y no solo al ser humano no puede ser entendido sin locura, pero no sería el ser humano si no le llevara dentro de él la locura como el límite de su libertad. Gibson y Benedice see this as framing Fanon's approach to psychosis, alienation, and especially desire in the context of colonial domination. Gibson y Benedute ven esto como el marco principal de Fanon de la psicosis, la alienación y especialmente deseo en el contexto de la dominación colonial. Certainly, temporal considerations are foregrounded by Fanon, both as uh, political projects, for example, he says, ideally the present will always contribute to the building of the future, and as also providing what he called the architecture, that's his term, for his analysis in black skin, white masks, while he also acknowledges his own particular and peculiar location. Certamente las, las consideraciones temporales son puestas en primer plano por Fanon, tanto uh, en proyectos políticos, él, dijo, él dice, uh, idealmente el presente siempre contribuirá a la pérdida del futuro, como también para proporcionar la arquitectura para su análisis de black skin, white masks, mientras reconoce su propia ubicación peculiar y distinta. So specifically, the three key features that Gibson and Benedice identify as having been inspired by Lacan's writing for Fanon are, firstly, the mirror stage, as linked with Fanon's elaboration of the imposition of racialized identifications 
and corresponding collapse of the pre-existing unified bodily schema. Específicamente, las tres características claves que Gibson y Benedetti identifican como se, han, es que, como se han inspirado en la escritura de Lacan son el estadio de espejo, cómo se vinculó con la colaboración de Fanon de la imposición de identificaciones racializadas y el correspondiente colapso del esquema corporal unificado preexistente. Secondly, um, Fanon mobilizes uh, or the Lacan's comments on the family complex, which Fanon uses in Black Skin White Masks to support his critique of Freud in relation to the non-universality of the Oedipus complex and the importance of historical and cultural considerations. En segundo lugar, los comentarios de Lacan sobre el complejo familiar que Fanon utilizó en Black Skin White Masks para apoyar su, su crítica a Freud en relación con la no universalidad del complejo de Edipo y la importancia de la historia y consideraciones culturales. On this point, Gibson and Benedice also highlight how Fanon recruits Lacan in his MD thesis, citing his comments on confessional dynamics and the ways in which the doctor's attention can ameliorate purely physical symptoms just by their attention, and so making the case for a psychoanalytically oriented approach to all medicine. En este punto, Gibson y Benedici también destacan cómo Fanon recluta a Lacan en su tesis, citando sus comentarios sobre la dinámica confesional y las formas en que la atención del médico puede mejorar los síntomas aparentemente puramente físicos y por lo tanto argumentar un enfoque psicoanalítico de toda la medicina. Thirdly, they highlight how Fanon drew upon Lacan's theories of psychic causality, which he used to bolster his challenges to the authority of the influential psychiatrist Henri E, and support his argument for a sociogenic rather than only ontogenetic, uh, ontogenetic account of the psyche. En tercer lugar, destacan cómo Fanon se basó en la teoría de Lacan sobre la causalidad psíquica que utilizó para reforzar sus desafíos a la autoridad del influyente psiquiátrica Henri E, y apoyar su argumento para una visión sociogenética, sociogénica en lugar de solo ontogénica de la psique. I would also um, add to this, as, as supported by Lewis Gordon, a particular sensitivity to and mobilization of the notion of lack of failure and socio-symbolic castration, which Fanon characterized in Black Skin White Masks as psychoanalytic, but is perhaps particularly nuanced via Lacanian readings. A esto añadiría, como también apoyó Gordon, una sensibilidad particular y una movilización de la noción de falta, fracaso y castración sociosimbólica que Fanon caracterizó en Black Skin White Masks como psicoanalítica, pero que tal vez es particularmente matizada a través de lecturas lacanianas. Despite having declared himself derelict, in accounting for his methodological approach, the concern with which he relegates to botanists and mathematicians, um, he nevertheless accounts for his approach in terms of thwarting the inevitable narcissism of the practitioner by analyzing what he calls failures. A pesar de haberse declarado abandonado en la contabilidad de su enfoque metodológico, la preocupación con la que relega a los botánicos y matemáticos explica, sin embargo, su enfoque en términos de frustrar el inevitable narcisismo del practicante mediante el análisis de lo que él llama fracasos. And this is the uh, extract from Black Skin, White Masks. He says, having reflected on this, I grasp my narcissism with both hands and I turn my back on the degradation of those who would make man a mere mechanism. I am willing to work on the psychoanalytic level, in other words, the level of failures, in the sense in which one speaks of engine failures. Now, in the copy of Black Skin, White Masks I have, it's translated as engine failures, but apparently later on, in later editions and translations, they say misfires. 
Entonces, esa es la cita de Black Skin White Masks. Habiendo reflexionado sobre eso, agarro mi narcisismo con ambas las manos y doy la espalda a la degradación de aquellos que, habían, que harían del hombre un mero mecanismo. Estoy dispuesto a trabajar en el, nivel, en el nivel psicoanalítico, es decir, al nivel de los fallos, en el sentido en que se habla de fallos motores. Ahora, en la traducción que Erika tiene, eh, se traduce por engine failure, failure which is fallas motores, creo. Pero uh, hay no, nuevas traducciones que se dicen misfires. Mm -hmm. Other recent commentators trace further Lacanian influence on Fanon, such that uh, Ward, for example, elaborates from this an account of subjectivity produced by paranoid structural triggers. Paranoid because uh, Fanon notes that racialized insults may not actually be encountered to have their traumatic effect. Otros comentaristas recientes trazan aún más influencia lacaniana en Fanon, de tal manera que Ward elabora de esto un relato de la subjetividad producida por desencadenantes estructurales paranoicos. Paranoico, ya que Fanon señala que los insultos racializados pueden no encontrarse realmente para tener su impacto traumático. Ward claims that this offers a less deterministic account that renders the subject more open to subversion and contestation than that read from, from Fanon's writings by, say, Homi Baba. Ward afirma que esta oferta es un relato menos determinista que hace que el tema sea más abierto a la subversión y con la contestación que el que se lee de Fanon, escrito, por ejemplo, por Baba. Yet, notwithstanding the enthusiastic rendering of Fanon as a proto-Lacanian, I think a number of key considerations should be taken into account. Sin embargo, a pesar de una representación tan entusiasta de Fanon como proto-Lacaniano, hay que tener en cuenta otras consideraciones clave. Uh, and many of these we have been discussing in the last days. Muchas de esas fueron discutidas en los últimos días. First of all, we have to remember that uh, although he was impressively well read in contemporary social and political theory, with Hegel featuring prominently in his writings, Fanon was primarily a practitioner, not an academic. Primeramente, debe ser recordado que, aunque fue impresionantemente bien lido en la teoría social y política contemporánea, con, con Hegel se presentando prominentemente en su escritura, Fanon fue principalmente un practicante, no académico. Secondly, he wasn't a trained psychoanalyst, even if he also certainly subscribed to psychoanalytic ideas and indeed practiced psychoanalytically. En segundo lugar, él no era un psicoanalista entrenado, incluso si ciertamente también se suscribió y de hecho practicó psicoanalíticamente. Thirdly, and probably more significantly, Lacanian ideas were only one psychoanalytic resource among various that Fanon mobilized for his own purposes. Tercero, y probablemente más significativamente, las ideas lacanianas eran solo uno recurso, un recurso psicoanalítico entre varios que movilizó para sus propios propósitos. So in Black Skin, White Masks, he also uh, draws on Jung, he draws on Adler, for example, making only disparaging references to Freud, despite his commitment to psychoanalytic practice. For example, in Black Skin, White Masks, también incluso a Jung y Adler, por ejemplo, principalmente haciendo referencias efectivas a Freud, a pesar de su compromiso con la práctica psicoanalítica. But even then, Fanon mobilizes Jung's notion of ar archetypes to account for long-standing collective assumptions permeating culture, only then to repudiate the idea of a collective unconscious. Incluso entonces, Fanon movilizó las nociones de arquetipos de Jung para dar cuenta de las suposiciones colectivas de larga data que impregnaban la cultura, solo entonces para repudiar la idea de un inconsciente colectivo. On the other hand, Fanon does engage, highly critically, with Octave Manoni's psychoanalytically informed analysis of colonial dynamics, as formulated in what was, I think, in the second edition called Prospero and Caliban, which Fanon at least credits with having engaged with an important issue, although with much sarcasm in his praise. Por otro lado, Fanon se involucra muy críticamente con el análisis psicoanalíticamente informado de la dinámica colonial, tal como se formuló en Próspero y Calibán, 
que Fanon al menos se atribuye a haber participado en un tema importante, aunque con mucho sarcasmo en sus elogios. Yet, falsely, I think there's a good case for considering that Fanon was probably more in influenced by phen phenomenology and especially Sartre than psychoanalysis. Indeed, Merleau-Ponty's influence probably accounts for much of the continuity between Fanon and Lacan's ideas. Sin embargo, hay un buen caso para considerar que Fanon probablemente estaba más influenciado por la fenomenología y especialmente Sartre que el psicoanálisis. De hecho, la influencia de Merleau-Ponty probablemente representa mucho de la continuidad entre las ideas de Fanon y Lacan. Finally, uh, we have to remember that Fanon was, like Lacan, a psychiatrist. And notwithstanding his reputation as a psychiatric reformer and humanistic practitioner, the recent publications of his writings include several papers co-authored with Toscales from his time at the San Alban Hospital at Lyon, that report positively on the use of electroshock and ins insulin therapy, even alongside the institutional psychotherapy approach that was their primary focus. Por último, debemos recordar que Fanon era como Lacan un psiquiatra, y a pesar de su reputación como un psiquiatra reformador y profesional humanista, las publicaciones recientes de sus escritos psiquiátricos incluyen varios artículos de su tiempo en el Hospital Saint Aubin en Lyon, en coautoría con Tosqueles, que informan positivamente el uso de electroshock y terapia con insulina, aunque junto con el abordaje de la psicoterapia institucional, que era su foco principal. Even later in Tunis, where he moved beyond Tosqueles' model to set up a day hospital as opposed to residential psychiatric provision. A key justification for this approach that Fanon puts forward is that it's still compatible with these, in my opinion, the worst of abusive psychiatric interventions. Mismo después, después en Tunis, donde se trasladó más allá del modelo de Tosqueles para establecer un hospital día, a diferencia de una residencia psiquiátrica, una orden clave para que este enfoque de, eh, que Fanon presenta, que sigue siendo compatible con estas intervenciones, en mi opinión, entre las peores de la psiquiatría abusiva. Gordon points out that even that most apparently, uh, that apparently most Lacanian or psychoanalytic methodological focus on failure in Fanon's approach isn't necessarily or specifically psychoanalytic. Gordon señala incluso que ese enfoque metodológico aparentemente lacaniano y psicoanalítico en el fracaso del enfoque de Fanon no es necesariamente o específicamente psicoanalítico. Uh, this is from Gordon, he says, one could as well experience failure which may symbolize lack, but to fail does not necessarily mean to be a source of failure. Psychoanalysis is thus within the set of human sciences that are limited by his, that is Fanon's, critique, but it is also paradoxically because its failure is as a philosophy of failure. That is, if it succeeds, it fails, and if it fails, it, or at least Fanon, succeeds. Esa es una, cota de, una, una cita de, de Gordon. Uno también podría experimentar un fracaso que puede simbolizar la falta, pero fallar no significa necesariamente ser una fuente de fracaso. El psicoanálisis está, por lo tanto, dentro del conjunto de ciencias humanas que están limitadas por su crítica, pero es, la, es tan paradójicamente porque su fracaso es como una filosofía del fracaso. Es decir, si tiene éxito, falla, y si falla, or at least Fanon has success. Indeed, for Gordon, Fanon's admittedly psychoanalytically informed meta-theory of failure invites questions of structural failure that go beyond psychoanalysis to bring into focus materiality of experience and correspondingly resistance. De hecho, para Gordon, la metateoría del fracaso de Fanon ciertamente es informada psicoanalíticamente e invita a cuestiones de fracaso estructural que van más allá del psicoanálisis para poner en el centro la materialidad de la experiencia y, en consecuencia, consecuencia la, res la resistencia. Remember here that being actional, the notion of being actional, is a key political and therapeutic focus for Fanon. Recuerden aquí que ser accional es un enfoque político clave y terapéutico para Fanon. So, Gordon continues, Fanon introduced the importance of experience and systematic resistance 
in the end, one fights against racism and colonialism, which is externally directed activity instead of internal reflection. His counsel is, in short, actional. Por lo tanto, Gordon comenta, Fanon introdujo la, la importancia de la experiencia y la resistencia sistémica. Al final se lucha contra el racismo y el colonialismo, que es la actividad uh, dirigida externamente en lugar de la reflexión interna. Su consejo es, en definit definitivamente, acción. Well, the commitment to being actional, the call to action, wasn't specifically psychoanalytic, it can nevertheless be read in such terms as passage à l'acte. El compromiso de ser accional, el llamado a la acción, no fue específicamente psicoanalítico. Sin embargo, puede, ser, puede leerlo en tales términos como passage à l'acte. At the very least, Fanon's interventions were certainly oriented towards enabling the restoration of actional capacities such that mental health practice remains central to his models of promoting this. Por lo menos, sus intervenciones fueron sin duda orientadas hacia permitir la restauración de las capacidades de acción, de tal forma que la práctica de salud mental siguió siendo fundamental para sus modelos de promoción de esto. However, I want to highlight, and coming on to Fanon and group approaches, I want to highlight connections with other psychoanalytic traditions. For even if Toscales was influenced by Lacan, among others, his institutional psychotherapy bears considerable resemblances to other group psychotherapy and therapeutic community approaches that were being developed in the UK, even if the actual reference points for Toscales and perhaps Fanon were more likely to be Guattari's discussions of group analysis, as also taken up via Jean Ries work at La Borde. Sin embargo, quiero destacar las conexiones con otras tradiciones psicoanalíticas, porque mismo si Tosqueles fue influenciado por Lacan, entre otros, su enfoque de psicoterapia institucional tiene considerables semejanzas con otros enfoques grupales de psicoterapia y comunidad terapéutica que se, han de, que se están desarrollando en el Reino Unido, mismo si las referencias reales de Tosqueles y tal vez Fanon eran más propensas a ser hacer las discusiones de Gattari sobre el análisis de grupo, como también se retomaron a través del trabajo de Jean Ory en la board. In relation to Fanon's interventions at the uh, at Bly de Joinville, the hospital in Algiers, there's even more similarity. Toscales trained Fanon and others in an approach he called institutional psychotherapy that combined group and individual therapy and attempted to harness the environment of the mental hospital to promote social re-engagement on the part of the patient. In relation to the interventions of Fanon in Blinda Joinville, the hospital in Algeria, there is still more similitude. Tosqueles trained Fanon and others in an enfoque that he called psychotherapy institutional, which combined therapy group and individual e intentó aprovechar el entorno del hospital psiquiátrico para promover el compromiso social por parte del paciente. The goal was one of restoring social bonds as a way for the distressed and alienated person to recover their humanity and their actional capacities. El objetivo era restaurar los vínculos sociales como una manera de la persona angustiada y alienada recuperar su humanidad y capacidades accionales. Like the so-called Northfield experiments conducted by Bion, Rickman and Jones and later Fuchs in the UK, at Bly de Joinville, Fan attempted to turn around the apathy and isolation he saw in the incarcerated patients by promoting various kinds of activities. Al igual que los llamados experimentos de Northfield, llevados a cabo por Bion, Rickman, Eijones y más tarde Fuchs en Reino Unido, uh, in Blida Joinville, Fanon trató de dar la vuelta a la apatía y el aislamiento que vio en los pacientes encarcelados, promoviendo diversos tipos de actividades. Initially, these activities included sewing groups and theater productions and producing a newspaper, even a film club. Inicialmente, esas actividades incluían grupos de costura, producciones de teatro y la producción de un periódico, incluso un club de cine. But while amid the hospital-based apartheid, these interventions worked well with the wards of European, that is French women, the Algerian Muslim men remained unengaged 
And it was this failure, note failure, that in their editorial framing in the text reproduced by Helfer and Young in the book Alienation and Freedom, it's this failure that they suggest galvanized more extensive analysis and innovation on the part of Fanon and his team. Mientras que en medio de apartheid hospitalario, estas intervenciones funcionaron bien con los pafichones de las mujeres europeas francesas. Los hombres musulmanes argelinos permanecieron sin comprometerse, sin engajarse, involucrarse. Y fue este fracaso que en su encuadre editorial, Kalfa Chong uh, sugirieron galvanizar un análisis más extenso de la innovación por parte de Fanon y su equipo. These reforms were, I think it needs to be acknowledged, very far from any democratic therapeutic community approach of the kind that in Britain generated radical user movements, including uh, uh, the Mental Patients Union. Estas reformas fueran, debe reconocerse, lejos de cualquier enfoque comunitario terapéutico democrático, del tipo que en Gran Bretaña generó movi movimientos de usuarios radicales, incluida la Mental Patients Union, Unión de Pacientes Mentales. However, Fanon certainly countered much abusive practice and humanized both the patient and their distress in ways that were radically new, not only in Algeria, but for the whole of North Africa. Sin embargo, Fanon ciertamente contrarrestó muchas prácticas abusivas y humanizó tanto al paciente como a su angustia de maneras radicalmente nuevas, no solo en Argelia, sino en todo el norte de África. And as with anti-psychiatry and so-called democratic psychiatry, the democratic psychiatry of Basagli and the Italian movements, he mobilized the professional and patriarchal position of the male psychiatrist to, challenging, to challenge prevailing carceral and racist hospital practice. Y al igual que con la antipsiquiatría y la llamada psiquiatría democrática de Basaglia y los movimientos italianos, movilizó la posición profesional y patriarcal del psiquiatra masculino para desafiar prácticas hospitalarias carceráticas y racistas. His later practice in Tunis went beyond even Toscales' institutional psychotherapy approach to set up day hospital provision explicitly on the rationale that separating the distressed person from their network of relationships and support systems exacerbated rather than alleviated their difficulties. Su práctica posterior en Tunis fue más allá incluso del enfoque de psicoterapia institucional de Tosqueles para establecer la, la provisión hospitalaria diurna explícitamente sobre la justificación que separa a la persona angustiada de su red de las relaciones y los sistemas de apoyo exacerbaron en lugar de aliviar sus dificultades. As such, I think he can be seen as a pioneer of community psychiatry in North Africa. But above all, he, he developed a coherent analysis of the ways that the mental hospital as an institution both mirrors and challenges the wider society it is located in. Como tal, puede ser visto como un pionero de la psiquiatría comunitaria en el norte de África, sobre todo, como voy a indicar más adelante, con algunos ejemplos significativos, desarrolló un análisis de las formas en que el hospital psiquiátrico como institución tanto reflejaba como desafiaba la sociedad en general dentro de la cual se encontraba. As Fanon and Asselet put it, mobilizing one of Fanon's favorite motifs of toxicity and detoxification, and this is the quote, uh, this armed suppleness of fully articulated institutions breaks the cycle. What was once imitation of self, self-intoxication is reset in an open institutional framework. Como Fanon y Asela han dicho, movilizando uno de los motivos favoritos de Fanon de toxicidad, toxicidad y de to detoxificación, su flexibilidad, su flexibilidad armada de instituciones plenamente articuladas rompe el ciclo. Lo que una vez fue imitación de sí mismo para autointoxicación se establece en un marco institucional abierto. So, as a group analyst, I want to say that two key similarities of preoccupation with other group psychotherapy approaches can be noted. Bueno, quiero eh, enfatizar dos similitudes claves de preocupaciones con otros enfoques de psicoterapia grupal que se pueden observar. Fanon's uh, analysis 
of the transgenerational and transhistorical practices that create and maintain a racist cultural imaginary, including traumatizing images of the colonized or black other as deficient, inferior, hypersexual, aggressive, etc. All of these suggest a key alignment with group analytic discussions uh, about the social unconscious. En primer lugar, las análisis de Fanon de las prácticas transgeneracionales y transhistóricas que crean y mantienen un imaginario cultural racista, incluyendo las imágenes traumatizantes de lo colonizado negro, otro como deficiente, inferior, hipersexual, agresivo, sugieren una alineación clave con las discusiones analíticas grupales de la inconsciencia social. These group analytic approaches are also based on a social model of the psyche. And from this perspective, mental health provision inevitably participates in these socio-political fantasies and assumptions. So that the question is not whether it participates, but rather how and what to do about this. Desde esta perspectiva, mentalmente la provisión de salud mental participa inevitablemente en estas fantasías y suposiciones sociopolíticas. Y por lo tanto, la pregunta es, más bien, ¿cómo y qué hacer al respecto de eso? Secondly, there's an explicit acknowledgement of the ways the mental hospital can reproduce trauma and exacerbate distress. And beyond this even, its iatrogenic character. En segundo lugar, hay un reconocimiento explícito de las formas en que el hospital uh, psiquiátrico puede reproducir el trauma y exacerbar la angustia. Más allá de eso, su carácter iatrogénico. Fanon immediately saw the need to retrain staff to enable them to support rather than punish those that he called guests rather than patients or residents. In this sense, he recognized that reforms need to take place throughout the institution and not just in relation to therapeutic modalities or techniques. Fanon immediately vio the need to recapacitate the personnel to permit them to support in lugar of punishing those who called invitados in lugar of patients or residents. Indeed, many of the editorials he wrote for Not Notre Journal, the hospital newspaper he founded, that uh, Halfer and Young have now translated and published, that these, these editorials appear to be as much addressed to staff as to the guests or patients, uh, exhorting them to be more active in taking up this philosophy of de-alienation. And in that sense, I think Fanon is an educator as well as a mental health practitioner. En ese sentido, reconoció que las reformas deben llevarse a cabo en toda la institución y no solo en, la, en relación a, con las modalidades o técnicas terapéuticas. De hecho, muchos de los editoriales que escribió para Notre Journal, el periódico, el periódico hospitalario que fundó, parecen estar dirigiéndose, dirigiéndose al personal como a los invitados, exhortándoles a ser más activos en tomar su filosofía de desalineación. Now, such ideas have profound implications for engaging with people who are agitated, hallucinating, and having psychotic experiences. And Fanon and Asselet challenged the cycle of isolation and restraint, that is, separating people and restraining them, arguing that this incited rather than calmed agitation and violence. Tales ideas tenían profundas implicaciones para interactuar con personas que estaban agitadas, alucinando y teniendo experiencias psicóticas. Fanon y Acela desafiaron el ciclo de aislamiento y restricción, argumentando que eh, estas excitaban en lugar de acalmar eh, y, y producían agitación y violencia. But beyond merely humanizing the, inter the interaction, Fanon and Acela took the analysis further to argue for the relational interactional and even dialectical character of agitation. They say agitation demands to be understood not mechanically, but dialectically. Agitation diminishes in accordance with staff training and the environment's disalienation. So the, it's the environment that needs to be disalienated, not just the patient. Pero más allá de la mera humanización de la interacción, Fanon y Acela llevaron su análisis más allá para argumentar por la interacción relacional, incluso el carácter dialéctico de la agitación. 
la agitación exige que no se, no se entienda mecánicamente, sino dialécticamente. La agitación disminuye de acuerdo con la formación del personal y la desalienación del medio ambiente. Yet, rather than seeing the hospital as a place to reproduce outside social relations and so re-socialize or adapt the patient, they end the article with a reminder of how the patient's very presence in the hospital reflects their rejection by their social and community setting. Sin embargo, en vez de ver el hospital como un lugar para reproducir las relaciones sociales de afuera y así resocializar al paciente, ellos terminan el artículo con un recordatorio de cómo la presencia misma del paciente en el hospital refleja su rechazo por su entorno social y comunitario. They caution against merely seeking to calm or medicate away the agitation, saying that the clinic ought to enable a reconciliation between the existing being and his manifestations. The hospital setting is paradoxically the last chance for the social group that wants to rid itself of a mad person and for the mentally ill person seeking his or her lost meaning. Advierten contra la mera búsqueda de calmar o medicar la agitación diciendo que la clínica debe ser, debe ser permitir una reconciliación entre el ser existente y sus manifestaciones. El entorno hospitalario es paradójicamente la última oportunidad para el grupo social que quiere deshacerse de una persona loca y para el enfermo mental que busca su significado perdido. So here it's worth recalling that elsewhere Fanon and his co-workers are documenting as commenting on the low discharge rate of Muslim women in this uh, uh, hospital in Algiers. So recognizing those women's subjugated position as usually divorced women and without social support Aquí también or economic vale. support, sorry, social and economic support. Aquí también vale la pena recordar que en otros lugares Fanon y sus compañeros de trabajo están documentando como comentarios sobre la baja, ta la baja tasa de descarga de las mujeres musulmanas como un contribuyente clave al hacinamiento. Porque, por lo que el reconocimiento de su posición subyugada como generalmente mujeres divorciadas y sin apoyo social. While his co with his co-workers, he militated against the overcrowded and underfunded conditions, they also attempted to challenge the Eurocentrism of the, those media-based activities, and they encountered a much better response from the Algerian Muslim men when they established a cafe and even the uh, apparently liberal but unprecedented initiative of promoting the preparation of Arabic food, celebration of Muslim festivals, inviting in Muslim clerics to take services, all of these have to be read as more than tokenistic social inclusion measures in the context of the Algerian liberation struggle that was by this time now underway. In fact, I think they were transitional measures that un gradually unraveled the cultural assumptions of psychiatric practice in Algeria at that time. Mientras que con sus com compañeros de trabajo militan contra las condiciones superpobladas y subfinanciadas, también intentaron desafiar el erocentrismo de estas actividades basadas en un ambiente y el encuentro encontró una respuesta mucho mejor de los hombres musulmanos argelinos cuando establecieron un café. Incluso la iniciativa aparentemente liberal, pero sin precedentes, de promover la preparación de la comida árabe, de la celebración de festivales musulmanes, eh, e invitar a los clérigos musulmanes a tomar servicios, tienen que ser leídos como más que inclusión social simbólica en el contexto de la lucha de liberación argelina que ya estaba en marcha. So now I will speak a little bit about, uh, no, where's it gone? Yeah. Um, clinics of transformation. Now, in, uh, in my book and in another paper, um, I have analyzed what seems to me, it seems to be the only account of a therapy conducted by Fanon in uh, his last book, Wretched of the Earth. And there I highlight Fanon as mobilizing a psychoanalytic, perhaps Lacanian informed ethic of failure and refusal of mastery in his therapeutic approach. 
a partir del análisis de lo que es probablemente el único relato de una terapia en Wretched of the Earth, eh, he destacado Fanon como la, la movilización de una ética psicoanalítica, tal vez informada por Lacan, de fracaso o rechazo del dominio en su enfoque terapéutico. Here we can, here Fanon can be seen as engaging in pedagogical and political interventions, particularly since the central dilemma faced by this particular patient or in Alizand, in this case emerges via his conflicted response to hearing that his wife has been raped by the French forces, specifically as an insult and a threat to him. Aquí se puede ver a Fanon participando en intervenciones pedagógicas y políticas. El dilema central al que enfrenta el paciente analizante particular en este caso surge a través de su respuesta conflictiva cuando escucha que su esposa había sido violada por las fuerzas francesas, específicamente como un insulto y una amenaza para él. Here, patriarchal cultural attitudes and the long-standing trope of war perpetrated over and through the torture of and sexual violence against women connect with ideographic biographical issues, in this case of an arranged and loveless marriage, to give rise to this man's symptoms. Aquí, actitudes culturales, patriarcales y la tropa de guerra de, larga, de, lar, de longa data perpetrados sobre la tortura y la violencia sexual contra las mujeres se conectan con cuestiones ideográficas y biográficas de un matrimonio arreglado y sin amor para dar origen a los síntomas del hombre. Reporting the semiotic connection made by the analysand between individual and political autonomy or independence emerging through the therapeutic conversations with Fanon and his team Fanon indicates a politicized therapeutic approach that attends to both specific historical biographical conditions and their intersection with current political conditions. Reportando la conexión semiótica hecha por el análisis y entre la autonomía individual y política o la independencia emergente a través de la conversación terapéutica con Fanon y su equipo, Fanon indica un enfoque terapéutico politizado que atiende tanto a condiciones históricas y biográficas específicas como a su intersección con las condiciones políticas actuales. It should be noted, however, that the frame for this case, that is, the demand for analysis, takes the form of a traumatized and so unreliable resistance fighter, um, what Wright calls melancholically afflicted, that is, as in post-colonial melancholia. So this is a fighter who, as a result of having arrived at his own resolution of his previously unconscious conflict, was then able to rejoin his unit and continue with the resistance struggle. Cabe señalar, sin embargo, el marco para este caso, es decir, la demanda de análisis, toma la forma de traumatizado y tan poco fiable en términos de Wright melancolonialmente afligido, como en la melancolía postcolonial. Combat eh, ese es un, un combatiente de la resistencia que como resultado de haber llegado a su propia resolución de su conflicto previamente inconsciente, pude uh, entonces reincorporarse a su unidad. This highlights how, although in Bleed de Joinville, Fanon treated both the tortured and the torturers, um, still some of Fanon's clinical interventions were explicitly oriented to enabling resistance and guerrilla fighters to overcome their psychological inhibitions and manage their anxiety to function better in the scene of war. Esto enfatiza como, aunque en el hospital Bleed de Joinville, trató tanto a los torturados como los, a los torturadores, algunas de las intervenciones clínicas de Fanon estaban explícitamente orientadas a permitir que la resistencia y los guerrilleros superaran sus inhibiciones y pudieran controlar la ansiedad para funcionar mejor en la guerra. Pero más de eso, esto demuestra Fanon's commitment to seeing the essential, fundamentally interwoven nature of individual and political freedom in ways, of course, that highlight the hollow sham of neoliberal promises. Pero eso demuestra su compromiso de ver la naturaleza esencial fundamentalmente entrelazada de la libertad individual y política de maneras que, por supuesto, no se trata de una farsa hueca uh, y de promesas neoliberales. As a final example illustrating the trajectory of 
clinics of transformation, that is, of the clinic as transformative, but also the clinic as transformed, I want to mention a 1955 paper. There are two versions published of this, the first of which uh, is by Fanon and Lacaton, which is entitled Conducts of Confession in North Africa. Como ejemplo final que ilustra la trayectoria de las clínicas de la transformación, es decir, la clínica tan transformadora, pero también la clínica transformada, quiero señalar un artículo de 1955, del cual hay dos versiones publicadas. La primera de las cuales es, eh, criticada, es titulada por Fanon y Lacatón, Conductas de confesión en el norte de África. As soon as I read this paper, I thought this is really, really interesting. And it's and also Gibson and Benedice, then I found they also discussed this in some detail. Así que lo leí, me quedé, me quedé muy interesada. Okay, so this paper it indicates even more pointedly an analysis of the role of the clinic and the clinician in mediating socio-structural axes in ways that are illuminating for our times now. Este documento indica aún más claramente un análisis del papel de la clínica en la mediación de ejes socioestructurales de manera esclarecedora para nuestros tiempos de ahora. This paper was written for a presentation at a medical conference whose theme was confession, at which the authors, Fanon and Lacaton, once again repudiate the Algerian school's racist presumptions of primitivism, criminality, criminality and incapacity uh, of the Algerian uh, population, this time in the context of medical jurisprudence. El artículo fue escrito para su presentación en una conferencia médica cuyo tema era la confesión en la que los autores repudian una vez más las presunciones racistas de la escuela argelina del prim de primitivismo, criminalidad e incapacidad, esta vez en el contexto de la jurisprudencia médica. The problem addressed is presented as peculiar, arising in Algeria at that time for a psychiatrist requested to determine the sanity or otherwise of a defendant, of someone who's committed a crime, claim, who is alleged to have committed a crime. Uh, el problema trabajado es presentado como peculiar en Algeria en ese momento para un psiquiatra solicitado para determinar la salinidad o no de un acusado. It seems that many cases occurred of defendants who had confessed to a crime, who then subsequently denied this, and then oscillating in their admissions, or even completely retracting this, claiming it was produced under coercion, which it probably was. Aquí fueron encontrados mucho, muchos casos de acusados que habían confesado el crimen, posteriormente negándolo, oscilando en sus admisiones o incluso retrayéndose completamente, afirmando que esto fue producido bajo coerción, que probablemente fue. But even more puzzling, albeit anticipating their argument about the political interactional conditions for agreed criteria for truth, was their observation that as this total retraction becomes definitive and unshakable, the accused does not actively try to prove his innocence, he states his innocence. Además, aún más desconcertante, aunque anticipando su argumento sobre las condiciones político-interaccionales para los criterios de verdad uh, acordados, fue que la medida a que esta retracción total se vuelve definitiva e inquebrantable, el acusado no trata activamente de probar su inocencia, pero solo afirma su inocencia. Fanon and Lacaton note the sense of unease that this installs in, in the medical expert. Uh, and this is the quote, he, that is the doctor, the medical expert, is genuinely unable to answer the fundamental question, since he, the medical expert, is deprived of the diagnostic value of the confession that has been, had been related by the rapporteur. The defendant no longer appropriates the act. The act is revealed to be without a perpetrator, and a criminological understanding proves impossible. Los autores señalan la sensación de inquietud que esto instala en un experto médico. Ese espector, ex, experto médico es realmente incapaz de responder a la cuestión fundamental, ya que no se depriva del valor diagnóstico de la confesión que ha sido relatada por el ponente. 
El defendente ya no se apropia del acto. El acto se revela sin un perpetrador, sin un per perpetrador, y un entendimiento criminológico resulta imposible. It is a curious situation, Fanon Lacaton note, to find the doctors and lawyers discomforted by encountering what they call a, a lucid, coherent man who not only claims total innocence, but also thereby wards off not only responsibility for the act, but also therefore of any subjective assent to the sanction, any embracing of the sentence, and even any guilt. Es una situación curiosa encontrar a los médicos y abogados insensados al encontrarse con un hombre lúcido y coherente que no solo reclama una inocencia total, sino que también se deshace no solo de la responsabilidad por el acto, sino también de cualquier consentimiento subjetivo a la sanción, cualquier aceptación de la sentencia o incluso cualquier culpabilidad. Importantly, instead of, instead of simply staying with the question of whether the defendant is guilty or whether they're telling the truth, Fanon and Lacaton interpret this as revealing a deeper ontological system that is at play, one that concerns whether the Muslim native, this is the quote, has in fact established a commitment towards this social group in whose power he is now held. Does he feel bound by a social contract Does he feel excluded on account of his wrongdoing? And then, from which group? The European group? The Muslim group? What meaning does his crime, the investigation, and lastly, the sanction now take on? En lugar de quedarse con la pregunta de si el acusado es culpable o si están diciendo la verdad, Fanon y Lacatón interpretan esto como revelando un sistema ontológico más profundo en juego que se refiere a si el musulmán nativo de hecho ha establecido un compromiso hacia este grupo social en su poder ahora que ahora se encuentra. Se siente obligado por un contrato social, se siente excluido por sus fechorías y entonces, ¿en qué grupo? ¿El grupo europeo? ¿El grupo musulmán? ¿Qué significado tiene ahora su crimen, la investigación y por lo último la sanción? So while the wider community of psychiatrists of the time resorted to racialized and racist explanations about propensities to lie as also being sly or lazy, the authors instead, Fanon and Lacaton, instead interrogate such tropes as themselves indicative. At issue then, in the oscillation of the defendant's account, was not necessarily his reliability or capacity to tell the truth, but rather ambivalence about whether to acknowledge the legitimacy of the authority that is prosecuting him. Mientras que la comunidad más amplia de psiquiatras de la época recurrió a explicaciones racializadas sobre las pro propensiones a mentir, como también a ser astuto, per perezoso, los autores en su lugar interrogan a al tropos como ellos mismos indicativos. Un problema entonces en la oscilación de la cuenta de la demanda no es necesariamente su fiabilidad o capacidad para decir la verdad, sino más bien ambivalencia sobre si sí reconocer la legitimidad del autor que lo está hablando. This expresses the key problem of the status of the colonized. Why and how should the accused recognize the authority of the law if they have never accepted or recognized its authority in the first place. Esto expresa el problema clave de la situación de los colonizados. ¿Por qué y cómo debe el acusado reconocer la autoridad de la ley si nunca ha aceptado o reconoció su autoridad en primer lugar? For the subordinated, oppressed, colonized group who has been excluded and dispossessed, Fanon and Lacaton propose that Far from arising from primitive thinking, this kind of retraction of the confession rather indicates a refusal of recognition of that exclusionary social system. Para el grupo subordinado, oprimido, colonizado, que ha sido excluido y desposeído, Fanon y Lacatón, lejos de surgir de la retracción del pensamiento primitivo, más bien indicado una denegación del reconocimiento del sistema social excluyente. They sum up. Let us indeed recall that the criminal's reintegration via the confession of his act 
depends upon the recognition of the group by the individual. In short, there can be no integration if there has been no integration. The accused Muslim's refusal to authenticate by confessing his act that the social contract proposed to him means that his often profound submission to the powers that be, in this instance, the powers of the judiciary, which we have noted, cannot be confounded with an acceptance of this power. Ellos resumen. Recordemos en efecto que la reintegración del criminal mediante la confesión de su acto depende del reconocimiento del grupo por parte del individuo. En resumen, por lo tanto, no puede haber integración si no ha habido integración. La negativa del musulmán acusado a autenticar al confesar su acto, el contrato social que se le propuso, significa que su sumisión a menudo profunda a los poderes, en ese caso el poder judicial que hemos señalado no puede ser confundido con una aceptación de este poder. Okay. So now I draw towards a close by talking about now, of the transformational clinics. So in some I've, I've illustrated why and how Fanon I think remains a key resource for interrogating relations between material, cultural and and economic conditions and processes of subject, subject, uh, subjectification to interrogate the politics of clinical work and, beyond that, the political positioning of the clinic. En resumen, he ilustrado por qué y cómo Fanon sigue siendo un recurso clave para interrogar las relaciones entre las condiciones materiales, culturales y económicas y los procesos de la subjetividad, para interrogar la política del trabajo clínico y, más allá de eso, el posicionamiento político de la clínica. Fanon's writing not only addresses how sociocultural meanings and historical biographical events inscribe subjective embodied experience, but also offers concrete specific examples of what needs to be done about this. Su escrito no solo aborda cómo los significados socioculturales y los acontecimientos histórico biográficos se inscriben, inscriben la experiencia subjetivamente encarnada, sino que también ofrece ejemplos concretos específicos de lo que necesita se hacer sobre esto. In our current context, it's easy to elaborate the Foucauldian argument about how neoliberalism under the rubric of individual consumer choice and niche markets demands not only normal and compliant rather than challenging bodies, but also how those bodies, by their variation, reinforce that very norm that they depart from. In our contexts, it is easy to elaborate the argument of Foucaultian about how the neoliberalism under the rubric de la elección individual del consumidor y los nichos de mercado exige no solo cuerpos normales y obedientes en lugar de desafiadores, pero también como esos cuerpos, esos cuerpos por su variación refuerzan esa misma norma de la que se apartan. This applies well to the case of provision for people with disabilities, whether physical or intellectual, or with mental health problems. Esto se aplica bien al caso de provisión para personas con discapacidad física o intelectual o con problemas de salud mental. The margins of toleration for variation turn out to be much smaller than the discourse of the free market would suggest. Las márgenes de tolerancia a la variación resultan ser mucho más pequeñas de lo que el discurso del libre mercado sugeriría. The spaces of the various kinds of clinic and uh, notwithstanding the globalization of the feminized care chain and expansion of low-paid precarious labor force, the bodies of the workers impose limits on that variation. Los espacios de la clínica y a pesar de la globalización de la cadena de atención feminizada y la correspondiente expansión de la mano de obra precaria mal pagada, los cuerpos de los trabajadores imponen límites a esa variación. Our mortal bodies must be regulated, and if not sufficiently self-regulating, then managed, contained, and indeed medicated to be so. Nuestros cuerpos mortales deben ser regulados, y si no autorregulándose, entonces administrados, contenidos, y medicados. These examples indicate the clinic 
as situated within the social, as representative of it, advocate for it, instead of perhaps as mediator of, in the sense of offering a space of critical reflection upon it. Esos ejemplos indican que la clínica se encuentra dentro de lo social como representante de él, abogado por él, en lugar tal vez de mediador en el sentido de ofrecer un espacio de, re de reflexión crítica sobre él. Too easily we fail to consider historical material conditions of possibility for these individual concerns. Con demasiada facilidad, no consideramos las condiciones históricas materiales de posibilidad para estas preocupaciones aparentemente individuales. Now, I, I think I'm going, because we're late, I think I should cut a little. Shall I cut a bit? Yeah? So, I move to the paragraph one key lesson. Okay? Which one? So I had some comments about the notion of trans in transformation, but I think we leave that for the discussion, okay? Entonces tenía otro otro apuntamiento, pero vamos a dejarlos para para la discusión. So. One key lesson, I think, yeah, is that Fanon doesn't offer false hopes of therapeutic intervention that could correct or change um, the, the ambiguities. And I think this, it's an important matter to curb our own omnipotence and narcissism, both professional and personal, or what, um, what might be described as a, his pedagogy of failure. Una lección clave es que Fanon no ofrece falsas esperanzas de intervención terapéutica que podría corregir o cambiar esto. Este es un asunto importante, como él mismo señaló, para frenar nuestra propia omnipotencia y narcisismo, tanto profesional como personal, a lo que tengo en otros lugares descrito como una pedagogía del fracaso. Some of Fanon's most understated but poignant comments suggest that in some contexts no psychological intervention can heal psychic wounds. And as in the case Fanon mentions in Wretched of the Earth, of the res young resistance fighter who killed a French woman after discovering that his mother and sister had been murdered by French forces, he's, Fanon suggests that even the socio-political changes uh, that he anticipates might not be sufficient. Algunos de sus comentarios más discretos pero conmovedores sugieren que en algunos contextos ninguna intervención psicológica puede sanar heridas psíquicas y como en el caso que Fanon mencionó en Wretched of the Earth de las luchas de la resistencia joven que mataron a una mujer francesa después de descubrir que su madre y su hermana habían sido asesinadas por las fuerzas francesas que incluso los cambios sociopolíticos podrían no ser suficientes. So there's no promise of post-traumatic growth that neoliberalism demands of us here. Así que no hay ninguna promesa de crecimiento post-traumático aquí. Fanon contributed to analysis of the socio-historically produced and reproduced meanings of racialization and coloniality as constitutive and as traumatically damaging bodies and minds in immediate and enduring ways, as in his evocative descriptions of alienation, amputation, excision from the social, the body in fragments, and so on. Fanon contribuyó para el análisis de los significados socio-históricamente producidos y reproducidos de la racialidad y la colonialidad como constitutivos y como traumáticamente perjudiciales cuer de cuerpos y mentes de manera inmediata y duradera, como en sus evocadoras descripciones de alienación, amputación, escisión de lo social el, y del cuerpo en, cuerpo en fragmentos. While generated from and engaging a particular geopolitical context and moment, his writings nevertheless resonate powerfully in our current neoliberal times, especially encountering the incitements to proliferating and narcissistically invested identities of victimhood rather than agency. 
Mientras generados y participando en un contexto geopolítico particular, sus escritos, sin embargo, resuenan poderosamente en nuestros tiempos neoliberales actuales, especialmente en la lucha contra las incitaciones a proliferación de identidades de victimidad narcisísticamente invertidas en lugar de agencia. This is so even if we now also need to supplement his account with feminist, intersectional, queer and radical disability analyses. Esto es así, incluso si ahora también necesitamos complementar sus propuestas con la análisis interseccional, queer y de, y de discapacidad radical. Rather than limiting the relevance of his analyses, however, the very specificity of spatiotemporal engagement that is expressed in his writing, and especially his alignment with the position of the subjugated or oppressed, marginalized, excluded, can be regarded as a key analytic strength. En lugar de limitar la relevancia de sus análisis, sin embargo, la especificidad misma del compromiso espacio temporal expresado en su escritura, y especialmente su alienación con la posición de los subyugados, oprimidos, marginados, excluidos, puede ser considerado con una fuerza analítica clave. Indeed, Fanon offers a key challenge to the abstract universalist assumptions inhabiting canonical models of subject formation that thereby reveal their Eurocentricity. Y de hecho, un desafío clave a las suposiciones universalistas abstratas que habitan el canon como modelos de formación de sujetos que así revelan su eurocentricidad. Beyond even this intellectual intervention, Fanon's life and work exemplified by the performative passion of his writing does, I think, indicate three ways of bringing critical political insights to clinical work. Más allá, incluso, esta intervención intelectual, eh, la vida y obra de Fanon, ejemplificado por la, pas la pasión performativa de su escritura, indican tres maneras de aportar ideas críticas y políticas a al trabajo clínico. Firstly, he challenged colonial psychiatry to formulate a psychosocial model of distress that takes geopolitical context seriously in the formation of psychic life. En primer lugar, desafió la psiquiatría colonial para formular un modelo social de angustia que tome en serio el contexto geopolítico en la formación de la vida psíquica. Secondly, he showed the need to take clinical insights outside the clinic, both in his support for the FLN, the resistance movement, and also in critically intervening in the political. En segundo lugar, mostró la necesidad de tomar uh, la clínica la, 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 las ideas clínicas afuera de la clínica, tanto en su apoyo a FLN y también interviniendo críticamente en el político. Thirdly, his work offers inspirations for reworking the boundaries between subjectivity and politics, between interiority and activity, between professional and political life that are practical as well as theoretical. Su trabajo ofrece inspiraciones para reelaborar los límites entre subjetividad y política, entre interioridad y actividad, entre vida profesional y política, eh, que son prácticos y teóricos. That is, Fanon's work is transformative in the sense of inciting changes to structures that completely rework existing, existing oppressive structures that are both psychic and institutional. Es decir, transformador en el sentido de incitar a cambios en las estructuras que reelaboran completamente las estructuras opresivas existentes, tanto psíquicas como institucionales. So finally, we know, we know that poverty and social marginalization cause distress, including mental and physical illness. Sabemos que la pobreza y la marginalización social causan angustia, incluso enfermedades mentales y físicas. In our current neoliberal times, it can be hard to see much role for psychoanalysis. And indeed, there is much, I think, justifiable suspicion of it in current social policies. In nuestro tempos actuales, neoliberales, es difícil ver el papel del eh, mi papel para el psicoanálisis y de hecho hay mucha sospecha justificable de ello en la política social actual. Even recent decolonial feminist theory, including from Latin America, in contrast with postcolonial studies, seems to have no need for psychoanalytic theory. Uh, incluso la teoría feminista de colonial, de colonial reciente 
en contraste con los estudios postcoloniales, parece no tener necesidad de teoría psicoanalítica. Yet Fanon's writing belies the current role of the clinic under neoliberalism as an instrument of compliance transforming the subject and managing the body according to social norms rather than challenging those norms. Sin embargo, la escritura de Fanon desmiente que Uh, uh, que una clínica bajo el neoliberalismo como un se sea un instrumento de cumplimiento transformativo tenga que administrar el cuerpo puede uh, de acuerdo con las normas sociales en lugar de, desaf de desafiar esas normas Fanon's writing invites us to go beyond models of rehabilitating or re-socializing the subject to be economically productive and autonomous as entrepreneur or curator of their self-sufficient lives. La escritura de Fanon nos invita a ir más allá de los modelos de rehabilitación o resocialización del tema para ser económicamente productivos y autónomos como empresario o curador de sus vidas autosuficientes. And of course, Fanon's account of alienation and desubjectification resonate with the ways being poor and disabled makes people more isolated, more excluded from dominant social modes of social participation and so more distressed. El trabajo de Fanon de la, con la alienación y desobjetivación resuena con las formas uh, de ser pobre y discapacitado que hace que las personas estén más aisladas, excluidas de los modos dominantes de la participación social y por lo tanto más angustiadas. And this is why I think that Fanon is an important resource for us in discussing clinics of transformation and transformative clinics. Thank you.